डियर भिवार्स टूर स्टाडी चैनल सकल शिक्षामूलक क्लस देखते टूर स्टाडी चैनल सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन पवार प्रेस कर बेल आईकन टीते भिवार्स हमें मोहम्मद साउद अल फैसल राजू प्रभाषक गणित विभाग बांग्लेश नौबहन इंग्लिश स्कूल एंड कलेज खुलना आज के लेक्चार शुरू करब से लेक्चारे विषय वस्तु हल मैट्रिक्स जेटी उच्च माध्यमिक गणित प्रथम पत्र प्रथम अध्याय बंधुरा मैट्रिक्स संज्ञा देख मैट्रिक्सर क्यों अंक थे क्यों फांगशन थे सेगल देखो से मैट्रिक्सगुलर मध्य सम्पर्क केम भाव है से विषयगू प्रथम एक आलोचना करब तो हमें देखी मैट्रिक्सर संज्ञा और संश्लिष्ट कैकटी विषय भिवार्स प्रथम मैट्रिक्सर संज्ञा देखी मैट्रिक्सर संज्ञा हल कतगुलो उपादान भुक्ति के जदि शी ए कलम सजिए तृत्य व प्रथम बांधनी द्वारा आब्ध करी तब तो जो व्यवस्था सिसटेम तैरि है से व्यवस्था के मैट्रिक्स जेमन ए एक मैट्रिक्स कारण ये तृत्य बंधनी द्वारा आब्ध एवं एर भुक्ति उपादानगल शाड़ी एवं कलम सजान तेमनी भाव बी एक्टिव मैट्रिक्स कारण ये तृत्य बंधनी द्वारा आब्ध जेखने भुक्तिगुल शी ए कलम सजानो क्यों देखार विषय हलो एर दो शी एर दो शी कर एक तीन टी कलम तेमनी भाव एर एक कलम अर्थात एर दो शी दो कलम और एर दो शी तीन कलम विषय ये कारण आलोचना कर लम्बा परवर्ती स्टेजे ये शी और कलम दिए मैट्रिक्सर और बैशिष्ट्य एवं किस अंक करब एन आस मैट्रिक्सर रिलेशन ये मैट्रिक्सर रिलेशन कम है अर्थात हमें जो ए आर रिलेशन तैरि करते जाए कि रिलेशन तैरि मध्य सम्पर्क क्यों तैरि होते से सम्पर्क है पजिशन टू पजिशन अर्थात ये मैट्रिक्सर प्रथम अवस्थान ये मैट्रिक्स जोगुलो उपादान आए यह उपादानगल प्रथम उपादान मैट्रिक्सर प्रथम उपादान ए दुटर मध्य ये रिलेशन सम्पर्क तेमनी भाव द्वित उपादान द्वित उपादान मध्य क्यों आप देखो शाड़ी एवं कलम भित मैट्रिक्सर क्यों अपारेशन होता क्यों कार्यक्रम मैट्रिक्सर मध्य करते चलो आप मैट्रिक्सर अपारेशनगुल सम्पर्क एक जेने प्रथम मैट्रिक्सर अपारेशन अर्थात ये मैट्रिक्स विषयटर मध्य कौन कौन धरण अपारेशन अंक थे से देखो ये मैट्रिक्स मात्र तीन धरण अंक थक एक हे जो से दुई बा तधिक मैट्रिक्सर मध्य होते तेमनी भाव वियोग सर्वशेष जो विषय देखो से हलो गुण क्योंकि गुणर क्षेत्र में देखो दो मैट्रिक्सर गुण एर साथ मैट्रिक्स गुण आकार आसते परे अर्थात दुई बा तधिक मैट्रिक्सर गुण तेमनी भाव जो एवं वियोग तीन धरण अंक वेशन मैट्रिक्सर मध्य कर तर मध्य जो अपारेशन ही करी ना क्यों रिलेशन क्यों है पजिशन टू पजिशन एक उदाहरण माध्यम ए पर्यत जो विषयगू आलोचना कर लगो क्लियर करी जेमन ए हल एक मैट्रिक्स तेमनी भाव बी और एक मैट्रिक्स एखे देखार विषय ये दो शी आई कलम आठ डी मैट्रिक्स क्योंकि दूटी शाड़ी आई कलम आदि ए जो करते चाहिए तेमनी भाव मैट्रिक्सर भुक्ति उपादानगुली लिखल जमन ए मैट्रिक्सर वन टू थ्री फोर जिरो टू माइनस वन ओन एगुलो के मैट्रिक्सर भुक्ति बला है अर्थात ए मैट्रिक्स चार भुक्ति आमनी भाव बी मैट्रिक्सरों चार भुक्ति आंतु ये मध्य रिलेशन साधारण भाव साधारण नियम अर्थात जो दो मैट्रिक्स जो बोले ठीक दो जिन मन रखले हे एक हलो जो बोले जो करब साधारण नियम में क्योंकि जो रिलेशने पजिशन टू पजिशन जिनाय रखले मैट्रिक्स वेर बसि मैट्रिक्सर जेकोधर जो कर दीते देखी मैट्रिक्सर वियोग की करते हैं जो एखे वियोग चिन्ह बसाई अवस्था कैमन है देखी भिवर्स 
আমাদের দুটি ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এবং বলা আছে এই দুটি ম্যাট্রিক্স বিয়োগ করো কিন্তু বিষয় হলো এ থেকে বি বিয়োগ এখানে বলা থাকতে পারে বি থেকে এ বিয়োগ যেটা প্রথমে থাকবে তার ভক্তিগুলো প্রথমে লিখবো তেমনি ভাবে দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর ভক্তিগুলো দ্বিতীয় অবস্থানে লিখবো এখন এদের রিলেশনটা কি বিয়োগ বিয়োগ কিভাবে হবে পজিশন টু পজিশন কারণ আগেই বলা আছে রিলেশনটা হচ্ছে পজিশন টু পজিশন তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো টু মাইনাস টু থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান সেভাবে আমরা আমরা সেভাবে আমরা ম্যাট্রিক্সটি সেভাবে আমরা ম্যাট্রিক্সটি সাধারণ নিয়মে সরল করার মাধ্যমে এ লাইন থেকে এ লাইন আসতে পারি এবং এই ম্যাট্রিক্সটি এ মাইনাস বি এর মানটা আমরা খুব সহজে পেয়ে যেতে পারি বিওয়ার্স ঠিক এভাবে আমরা ম্যাট্রিক্সের যোগ আর বিয়োগগুলো করে থাকব এখন ম্যাট্রিক্সের গুণ শুরু করব গুণ শুরু করার পূর্বে আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা দেখে নিব যে সংজ্ঞাগুলো আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের গুণ করতে গেলে লাগবে যোগ আর বিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই সিম্পল বিষয়টি মনে রাখলেই আমরা যে কোনো ধরনের যোগ এবং বিয়োগ করতে পারবো কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনাতে আসি ভিওয়ার্স আমরা ম্যাট্রিক্সের কয়েকটি সংজ্ঞা দেখব কারণ এই সংজ্ঞাগুলোর সাথে আমাদের ম্যাট্রিক্সে যে তিন ধরনের ফাংশন হয় আগেই বললাম একটি প্লাস মাইনাস এবং অপরটি গুণ অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যদি আমরা গুণ করতে চাই তাহলে কিছু বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয়গুলোর জন্য আমরা যে কনসেপ্ট বা বেসিকগুলো নেব তার মধ্যে একটি হলো বর্গ ম্যাট্রিক্স কোন ম্যাট্রিক্সের যদি সারি সংখ্যা এবং কলম সংখ্যা সমান হয় তবে তাকে আমরা বলবো বর্গ ম্যাট্রিক্স যেমন এই ম্যাট্রিক্সের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এর একটি দুটি সারি একটি দুটি কলম এর দিকে যদি তাকাই একটি দুটি তিনটি যেটিকে আমরা আর ওয়ান আর টু আর থ্রি বলতে পারি এবং এটিকে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি বলতে পারি অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটির তিনটি সারি তিনটি কলম আছে তেমনি ভাবে এই ম্যাট্রিক্সটির দুটি সারি দুটি কলম আছে যেহেতু এর সারি সংখ্যা এবং কলম সংখ্যা সমান অর্থাৎ সমান সংখ্যক সারি এবং সমান সংখ্যক কলম আছে সেই কারণে আমরা এ জাতীয় ম্যাট্রিক্সকে বলবো বর্গ ম্যাট্রিক্স তেমনিভাবে যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের শুধুমাত্র একটি সারি থাকে সে ম্যাট্রিক্সকে আমরা সারি ম্যাট্রিক্স বলবো যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের একটি মাত্র কলম থাকে যেমন এটি একটি ম্যাট্রিক্স এটি আরেকটি शून्यूक्ति সকল ভক্তিগুলো শূন্য হয় সেটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে পারে বর্গ ম্যাট্রিক্স না হলেও সারি ম্যাট্রিক্স হতে পারে কলম ম্যাট্রিক্স হতে পারে যে ম্যাট্রিক্সই হোক না কেন যদি তার সকল ভক্তি বা সকল উপাদান শূন্য হয় তবে এ জাতীয় ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলবো শূন্য ম্যাট্রিক্স এখন আসি ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স এবং এই ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা এত ইম্পর্টেন্ট যেটি আমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ম্যাট্রিক্স সংশ্লিষ্ট যদি কোনো অঙ্ক থেকে থাকে এই ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স থাকার সম্ভাবনা ফিফটি পারসেন্ট তো এই ম্যাট্রিক্সের সাথে সরাসরি আবার নির্ণায়ক জড়িত নির্ণায়কে গেলেও কিন্তু ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্সটি দরকার হয় সেজন্য আমরা এই ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্সটি ভালো করে দেখব ভালো করে শিখব প্রথমে আসি সংজ্ঞা যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিটি কলামে রূপান্তরিত করা যায় এবং কলামটি সারিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে ম্যাট্রিক্সকে আমরা ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্স বলে থাকি যেমন এ হলো ওয়ান টু জিরো ফোর ফাইভ এবং থ্রি তাহলে বুঝতে পারলাম যে প্রথম সারিতে তিনটি উপাদান যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের প্রথম কলামে এই তিনটি ম্যাট্রিক্স দিতে পারি যেমন ওয়ান টু থ্রি সারি এটিকে কলামে রূপান্তর করবো ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু জিরো ঠিক তেমনি ফোর ফাইভ থ্রি এটিকে আমরা প্রথম সারি থেকে প্রথম কলামে দিলাম তেমনিভাবে দ্বিতীয় সারি থেকে দ্বিতীয় কলামে দিব তাহলে ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি সেক্ষেত্রে এই ম্যাট্রিক্সকে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলবো বা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই ম্যাট্রিক্সকে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলবো অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্স যে মূল ম্যাট্রিক্স 
যেটা আমাদের দেওয়া আছে সেই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বললে আমরা এর পাওয়ার টি দেব বোঝা যাবে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ সে ক্ষেত্রে এই ম্যাট্রিক্সের সকল শারীর উপাদানগুলো সকল সংশ্লিষ্ট কলামে রূপান্তর করতে হবে যদি করতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলতে পারি এখন বন্ধুরা যদি এই ম্যাট্রিক্সটি ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সে রূপান্তরিত করার পর দুটি ম্যাট্রিক্স একই হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আমরা সেই ম্যাট্রিক্সকে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে থাকি অর্থাৎ প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের সংখ্যা হলো এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টি অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু এ এর ট্রান্সপোজ একটা উদাহরণ দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে এ ইকুয়াল টু 1 2 2 0 অর্থাৎ 1 2 আছে প্রথম সারিতে এটিকে আমরা দেব প্রথম কলামে অর্থাৎ অন্ত তেমনি হবে 2 0 দ্বিতীয় সারিতে এটিকে দেব দ্বিতীয় কলামে 2 0 এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এ ম্যাট্রিক্সের 1 2 2 0 এই ট্রান্সপোজের 1 2 2 0 অর্থাৎ এই দুটি ম্যাট্রিক্সের উপাদান সংখ্যা কিন্তু সমান হয়ে গেল ভুক্তির মান কিন্তু সমান হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জাতীয় ম্যাট্রিক্সকে বলতে পারি এ ইকুয়াল টু এ ট্রান্সপোজ অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ আমরা যে কোনো ম্যাট্রিক্স প্রতিসম হবে কি হবে না এটা খুব সহজে প্রমাণ করতে পারি তার ট্রান্সপোজ বের করার পর আর ট্রান্সপোজ বের করার সহজ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট শারীর ভুক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট কলামে রূপান্তর করব অর্থাৎ প্রথম শারীর ভুক্তি প্রথম কলাম দ্বিতীয় শারীর ভুক্তি দ্বিতীয় কলাম তৃতীয় শারীর ভুক্তি তৃতীয় কলাম এভাবে রূপান্তরিত করলে আমরা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স পাবো ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স আর মূল ম্যাট্রিক্সের উপাদান যদি সমান হয় তাহলে ম্যাট্রিক্সকে আমরা প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলতে পারি যদি সমান না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলবো যদি এর আগে একটা মাইনাস চিহ্ন আসছে অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস टेक्निक তারপরে আমরা গুণের নিয়মে চলে যে গুণ করব বন্ধুরা ম্যাট্রিক্স এর গুণ শুরু করব ম্যাট্রিক্স এর গুণ শুরু করবার পূর্বে আমরা তিনটি বিষয় একটু দেখে রাখব কারণ এই তিনটি বিষয়ই ম্যাট্রিক্স এর গুণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যেমন প্রথমে আমরা যদি 22 কে 11 দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হয় 1 2 কে 2 2 কে 2 গুণ আবার 22 অর্থাৎ এর পরের অংশ আমরা যেটি করব সেটি আমাদের মূলত লাগবে 2 2 আর 2 4 এবং 2 দেখার বিষয় একটিমাত্র বিষয় আমরা এখান থেকে নিব সেটা হচ্ছে প্রথমে গুণ করলাম গুণ করবার পর আমরা যে দুই আর দুই যোগ করে দিলাম অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সেরও আমরা একই লাইনে একই সারিতে যে বিষয়গুলো থাকে যে উপাদান বা ভুক্তিগুলো থাকবে তাদের মধ্যে আমরা গুণ সম্পর্কে গুণ করব গুণ করা হয়ে গেলে কিন্তু ওই ফল দুইটা আমরা বিয়োগ করব যেমন এই দুই গুণ করার একটি ফল এই দুইও গুণ করার একটি ফল এবং সর্বশেষে কিন্তু এই দুটি ফল আমরা যোগ করে দিলাম ঠিক তেমনিভাবে ম্যাট্রিক্সেও কিন্তু আমরা গুণ করবার পরে ফল দুইটি যোগ করে দেব আরেকটি দেখার বিষয় ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা প্রথমে আসি ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা কি জিনিস কোন ম্যাট্রিক্স এর সারি এবং কলাম সংক্ষেপে মনে রাখার যুক্তি আর সি আমরা আর সি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে থাকি সুতরাং আমাদের মনে রাখা খুব বেশি কঠিন হবে না অর্থাৎ আর সি বলতে আর মানে রো সি মানে কলাম এখন বিষয় হলো যদি কোনো ম্যাট্রিক্স এর সারিকে বা রো কে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করি এবং কলাম কে যদি আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এম আর এন কে যদি আমরা ঠিক এভাবে লিখি তাহলে এটিকে ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা বলে আর এটিকে আমরা পড়বো এম বাই এন যদি এটি গুণ সম্পর্ক চিহ্ন কিন্তু এটিকে আমরা পড়বো এম বাই এন এটা একটা কনভেনশন বা প্রথা অর্থাৎ কোন ম্যাট্রিক্স এর যদি সারি হয় দুই আর সারি সংখ্যা হয় দুই এবং কলম সংখ্যা হয় তিন তাহলে ওই ম্যাট্রিক্স এর মাত্রাকে আমরা টু বাই থ্রি বলে থাকবো অর্থাৎ টু গুণ থ্রি এভাবে লিখলে আমরা ম্যাট্রিক্স এর কলম মাত্রাটি বলতে পারবো এটি এমসি কেউ এসে থাকে কোন একটা ম্যাট্রিক্স তুলে দিয়ে বলে এর মাত্রা কত এখন বন্ধুরা মনে রাখার জন্য খুব সহজ উপায় এমসি আর সি এখন বন্ধুরা মনে রাখার জন্য সব থেকে সহজ উপায় আর সি অর্থাৎ রো এবং কলাম রো সংখ্যা কলম সংখ্যা পাশাপাশি লিখে দিলে আমরা ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা পাই বন্ধুরা এখন আমরা আসি ম্যাট্রিক্স এর গুণ করতে গেলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদের লাগবে সেইটা মনে রাখার একটি সহজ কৌশল বা সহজ টেকনিক যেমন আমরা যদি নিজের নাম বা কোনো শব্দ লিখতে যে এল দিয়ে শুরু করি তাহলে এলটি কেমন হয় নিঃসন্দেহে এরকম হয় 
এই এলটিকে যদি ম্যাট্রিক্সের সাথে তুলনা করি তাহলে এটি ম্যাট্রিক্সের কলাম আর এটি ম্যাট্রিক্সের সারি কিন্তু এই এল কে যদি আমরা উল্টিয়ে দিই তাহলে এর চেহারা অনেক রকম আসতে পারে এর চিত্র বিভিন্ন রকম আসতে পারে কিন্তু ম্যাট্রিক্সের সাথে মিল রেখে যদি এলটিকে উল্টাই তাহলে এল এর জন্য আগে কলাম পরে সারি তাহলে উল্টা এল এর জন্য আগে সারি পরে কলাম সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে মনে রাখব ম্যাট্রিক্সের গুণন উল্টা এল এর নিয়মে হয় খুব সহজে মনে রাখতে হবে ম্যাট্রিক্সের গুণন উল্টা এল এর নিয়মে হয় আর এল আর উল্টা এল এর পার্থক্য হল এল বলতে আগে কলাম পরে সারি ঠিক তেমনি উল্টা এল হলো আগে সারি পরে পরে কলাম তাহলে এই কনসেপ্ট এবং আমরা যে চিরাচরিত নিয়মে গুণ করি সেই গুণের গুণ করার পরে যে দুইটা জিনিস আবার দুইটা ফল যোগ করতে হয় এই কনসেপ্ট যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে যে কোনো ধরনের ম্যাট্রিক্সের গুণ আমরা খুব সহজে করতে পারি তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমাদের এই পুরো কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়ে আমরা কত সহজে দুটি বা দুটির বেশি ম্যাট্রিক্সের গুণ করতে পারি বন্ধুরা আমরা এ ইকুয়াল টু এ বি সি ডি বি ইকুয়াল টু ই এফ জি এইচ এই দুটি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে গুণ দেখব গুণ দেখার পূর্বে আমাদের যে বিষয়টা আছে একটি সিম্পল গুণ আর উল্টা এল আর রিলেশন হচ্ছে পজিশন টু পজিশন এই তিনটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা যেমন এ গুণ বি অর্থাৎ এ ইন্টু বি এর ভুক্তি বি এর ভুক্তি এটি মনে রাখার সহজ কৌশল আমি আগেই বলেছি উল্টা এল অর্থাৎ আমরা এই দুটি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে একটি উল্টা এল এর চিত্র আঁকব অর্থাৎ যদি আমরা এভাবে একটি উল্টা এল এর চিত্র আঁকি তাহলে এর রিলেশনটা কি হয় পজিশন টু পজিশন সেক্ষেত্রে এর সাথে ই বি এর সাথে জি অর্থাৎ উল্টা এল এর সাথে ই বি এর সাথে জি এবং এদের মধ্যে সম্পর্কটা হলো গুণের অর্থাৎ এর সাথে ই গুণ করব প্লাস বিয়ের সাথে জি গুণ করব প্লাস কেন এখানে আমার উদাহরণ দেওয়া ছিল এই এক দিয়ে গুণ করার পর একটি ফল দুই পাওয়া গেল তেমনি ভাবে আরেকটি এক দিয়ে গুণ করার পর একটি ফল টু পাওয়া গেল এই টু আর টু যোগ করে আমরা ফোর পেলাম অর্থাৎ ফল দুইটি যোগ করতে হয় ঠিক তেমনি এ আর ই গুণ করলাম বি আর জি গুণ করলাম উল্টা এল এর নিয়মে পজিশন টু পজিশন পজিশন টু পজিশন এবং এই দুটি ফল যোগ করে দিলাম ঠিক তেমনি আমরা এভাবে যদি একটি উল্টা এল টানি তাহলে এর সাথে এফ বি এর সাথে জি আবার এই দুটি ফল যোগ হবে এবার যদি আমরা এই শাড়ির সাথে একটি উল্টা এল টানি সি এর সাথে ই ডি এর সাথে জি এবং এই দুটি ফল যোগ হবে আবার যদি উল্টা এল টানি সি এর সাথে এফ ডি এর সাথে জি এবং এই দুটি ফল যোগ হবে এভাবে আমরা দুটি ম্যাট্রিক্সের গুণ খুব সহজে টেকনিক খাটিয়ে কৌশলগতভাবে আমরা সমাধান করতে পারি বন্ধুরা আমরা একটা সরাসরি এক্সাম্পলে যাই তাহলে আরো সুন্দরভাবে বিষয়টি বুঝতে পারবো তাহলে আমরা সরাসরি একটা এক্সাম্পল দেখি এ ইকাল টু জিরো ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান বি ইকাল টু জিরো টু মাইনাস ওয়ান থ্রি অর্থাৎ এই ভক্তিগুলো এ আর বি এর দুটি ম্যাট্রিক্সের দেওয়া এখন প্রশ্ন হলো বি এ বের করতে হবে বি এ মানে আগে বি পরে এ তাহলে আমরা বি এর ভক্তিগুলো লিখলাম এ এর ভক্তিগুলো লিখলাম এখন এই দুটির মধ্যে গুণ কিভাবে করব উল্টা এল এর নিয়মে করব সাথে সাথে রিলেশন হবে পজিশন টু পজিশন এবং দুটি গুণ করার পরে তাদের ফলগুলো আবারও যোগ করতে হবে খুব সহজে আমরা একটি উল্টা এল টানবো উল্টা এল টানলে জিরোর সাথে পজিশনে জিরো গুণ টু এর পজিশনে টু গুণ এবং এই দুটি ফল যোগ করে দেব তেমনি ভাবে আরেকটি উল্টো এল টানবো জিরোর পজিশনে ওয়ান টু এর পজিশনে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর পজিশনে জিরো থ্রির পজিশনে টু অর্থাৎ উল্টা এল আবার উল্টা এল যদি টানি এটার সাথে তাহলে মাইনাস ওয়ানের সাথে ওয়ান থ্রির সাথে মাইনাস ওয়ান এটি আমরা সিম্পলভাবে সরল করে দিব দিলে আমরা ম্যাট্রিক্সের অর্থাৎ বি এ ম্যাট্রিক্সের ফলটি পেয়ে যাব বন্ধুরা যদি আমাদের বলতো বি এর সাথে আরও একটি ম্যাট্রিক্স গুণ করতে হবে যেমন এ বি সি অর্থাৎ তিনটি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকতে হবে এ বি আরও একটি সি এবং আমাদের ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এ বি সি এখানে কিন্তু সেই সরল করার নিয়মে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যে আগে এ বি এর মান বের করতে হবে সেই মানের সাথে সিটাকে রেখে গুণ করতে হবে ঠিক তেমনি আমরা যখন এ বি বা বিএ বের করলাম এর পাশে যদি আবার সি দিয়ে গুণ করে তাহলে তিনটি ম্যাট্রিক্সের গুণফল আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো তাহলে আমরা আজকে ম্যাট্রিক্সের কিছু সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য এবং ম্যাট্রিক্সের শ্রেণী বিভাগ সাথে সাথে ম্যাট্রিক্সের রিলেশন কেমনভাবে হবে সেই রিলেশনের উপর বেস করে একাধিক ম্যাট্রিক্স যোগ বিয়োগ গুণ অর্থাৎ তিন ধরনের ফাংশান আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের আছে উচ্চ মাধ্যমিক গণিতে সেই তিন ধরনের অঙ্ক আমরা সমাধান করলাম যদি আমরা এই টেকনিকগুলো আয়ত্ত করতে পারি তাহলে ম্যাট্রিক্স সংশ্লিষ্ট যত বড় উদাহরণ বা যত বড় অঙ্ক সমাধান করতে বলুক না কেন আমরা শুধু এই আজকের লেকচারের কনসেপ্টগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের ম্যাট্রিক্স সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে পারবো 
डियर भिवर्स टूडे स्टाडी चैनल क्लसटी भलो लेगे थे लाइक कर कमेंट कर फेसबुके बंधुर सेयर करवर्ती भिडियो क्लस देखार आमंत्रण रही